大家好，宠粉的姨太又来了。粉丝空瓶大家都见识过吗？没见过最经典的空瓶文案长什么样子？有下面这个经典吗？内地 top 女歌手、金曲歌后、最佳作词人、灵魂歌者、麻辣导师、舞台霸主，各种高光词汇来一遍。还有还有，空瓶花墙，最后再来个点睛之笔。娜姐勇敢飞，娜迷弟永相随。没想到肖战竟然是妥妥的老追星人了，这条动态必须收藏。那么究竟发生了什么事儿，让肖战秒变大粉头呢？这事儿还和解二有关。没有追更的注意啦，解二的成团夜马上要来了。现在大家简单回顾下杀进决赛的十四位姐姐：那英、容祖儿、周笔畅、张柏芝、陈小云等等。而这十四个人里，只有七个人可以成团。想成团、想获取更多曝光、想赢得更多资源的姐姐们，必须得放大招了。而姐姐们也确实没闲着。这不，娜姐的拉票文案已经准备好了，还放上了投票链接，一点都不拖泥带水。你想啊，作为歌坛的大姐大，既然放话想要出道，那牌面肯定没得说。几乎大半个娱乐圈都开始为她打 call， 肖战秒变宣传小能手，花式为娜姐打 call。看到如此熟练的粉丝花墙体，网友纷纷吐槽：不愧是资深孙燕姿粉丝，把那英的宣传点也安排得明明白白。还有人调侃道：“孙燕姿大粉这是公开爬墙了吗？”除了肖战，还有很多老熟人。沈腾竟然自荐伴舞，一句“姐啥时候需要伴舞了”之声哈，换来一大波调侃。腾哥，你确定不是去姐儿舞台碰瓷的吗？伴舞还是别了，笑场影响姐发挥。黄渤也没输了阵势，即兴赋诗一首。有百亿票房影帝之称的徐峥也来了，娜姐威武，娜姐实力和咖位在圈中毋庸置疑，圈中自然也是人脉广泛。他曾经为徐峥监制主演的电影《幕后玩家》唱的主题曲《夜光》，说起来也是有过合作。而那英和沈腾的渊源就更有意思了。在《王牌对王牌》节目中，沈腾曾经 cos 过王菲，和那英一起合唱了一首《相约酒吧》，还原了经典的同框场面。曾是那英战队学员的张碧晨也为娜姐打 call， 宋茜、姚晨、张翰、赵露思也出现在了评论区。没办法，天后的牌面就是这么大。娜姐虽然没有一一回复，却悄悄回关了之前没有关注的打 call 团成员。这营业态度我给满分。都这么大阵仗了，票数究竟涨没涨呢？答案绝对是肯定的，毕竟罕见的内娱团建都安排上了，票数绝对不能拖后腿呀、啊。姨太粗略估计了一下，从娜姐拉完票到姨太完稿，浪花数至少上涨了七十万。发文前票数是这样的，发文后票数是这样的。短短几个小时上涨的票数，比很多姐姐一周的总票数还要高。照这么发展下去，极有可能反超一直遥遥领先的比比。嗨，看到拉票的重要性了吗？有需要的赶紧 get 起来！感受完内娱团建现场，一太只想问一句：这还是当初那个霸气喊话粉丝“姐不需要”的娜姐了吗？为了想出道位，都亲自下场拉票了。不过娜姐这么着姐不难理解，马上就到成团夜了，她的票数还和比比差着一大截这还是粉丝们费了好大劲儿才追到的。要知道，冲浪榜刚开启那会儿，那英甚至连前期都没挤进去。以娜姐的资历来说，如果她不 C 位成团，真的很难收场。所以下场拉票也在情理之中。从那个喊着姐不需要的娜姐，到今天这个贴投票链接的娜姐，看来姐二真的改变她了。不过话说回来，娜姐的票数之所以低，很大程度是因为她的粉丝根本不知道怎么投票。偷偷说一句，要不是娜姐放出了链接，姨太现在都没搞懂怎么投。所以啊，娜姐放出投票链接还是蛮有必要的。撇开这些不谈，大家有没有好奇肖战为什么会那么用心给娜姐打 call 呢？评论区留言不算，还特意发了动态，甚至还有消息说成团夜娜姐会邀请肖战来给自己助阵。他俩关系为什么这么好？别急，姨太这就带大家扒一扒。其实早在二零一九年，娜英和肖战就结缘了。他们一起参加了《中国梦之声》我们的歌表演，还没结束，娜姐就想和肖战组队了。在选搭档方面，他俩绝对是最完美的拍档。然而在介绍自己的队名时，就差点默契了。那英刚说完“大家好，我们是”时，肖战一个“娜”字就蹦了出来。还没反应过来的娜姐，来不及介绍“战”字就笑场了。这么大脸可还行？私下一同商量，总算找到了正常画风。这次出其意志。不过战队名字却被吐槽了，那战队是不是有点随意呀、啊？没关系，没关系，好记有气势，能拿冠军就完了。录节目那会儿，那英确实很照顾肖战，连自己的暖宝宝都要给他贴，甚至还要给他洗衣服，硬是把一档唱歌综艺差点变成了家政节目。
，果然在帅哥面前，花痴是不分年纪的。在节目里，娜姐甚至陪肖战一起追星，和他一起唱他的偶像孙燕姿的《绿光》，挑选的其他歌也都很符合肖战的嗓音特点。不过，肖战同样是个情深意重的人。总决赛的舞台上，他特意挑选了一首非常适合那英的歌，这首《心动》绝对经典。他俩合作完全就是来炸场的，以太至今都忘不了那首《恼人的秋风》。复古的曲风再加上动感的舞步，肖战直接成为万众瞩目的焦点。那英的爆炸头更是惊艳众人。你敢信，这个跳八零年代 disco 的人是那个乖乖的奶奶的肖战？当晚除了《恼人的秋风》，他还和那英合唱了《北风吹过的夏天》。没错，就是在唱这首歌那会儿，娜姐不小心把金鱼道具掉在地上，笑喷了在场的所有人。当然，除了认真唱歌的肖战，他俩的组合仪态真的太爱了，唱歌好听不算，互动反差萌，也磕的仪态不要不要的，怪不得能收获灵魂组合。而娜姐本人也非常满意这个称号，我跟肖战的眼神全对上了，这就是灵魂默契，甚至公开安利你们家的肖战太棒了。当然，他们的缘分还不止这一档节目。一起参加央视的经典永流传一曲《千年一声唱》，直接给节目来了个开门红。之后还一起作为压轴嘉宾出场，参加了东方卫视的新年晚会。这首《别再问我是什么 disco》真的嗨翻了。那战队还是这么有默契。后来娜姐接受采访时还表示，成团夜还没到，肖战就已经确定帮她投票了，还说等她 C 位出道后，让她请客吃火锅、加辣的那种。这话我绝对信。公开场面都这么有爱了，私交肯定好的没话说。作为前辈，那英一直在提携和鼓励肖战。他在娱乐圈是出了名的直爽，但也有自己的原则底线，是一个十分真诚的人。俗话说得好，物以类聚，人以群分。看来肖战能够得到前辈们的赏识，真的是有原因的。不过在看到肖战为那英打 call 之后，好多人已经开始期待两个人的再度合体了，甚至还有人希望肖战能够作为表演嘉宾出席解二总决赛。不过目前肖战还没回应，他现在确实比较忙，新剧、代言、话剧都在进行中，有没有时间到现场给娜姐加油，还要打上一个问号。不过冲他俩这关系，后续合作绝对可以期待一下。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注，四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。